ya siku. Mimi ni mtoto wa single mother and I grew up niki grow nilikuwa naogopa tu kwa single mother. So when I got pregnant nilifanya juu chini niolewe. I, I got married when I was 17. So hata nikiwa kwa ile marriage sikujua cha kufanya. Sikujua nikikosea. Sikujua yani hata hata nikichapwa nilikuwa nafikiria tu ni kawaida. As 17 najua unafaa uchapwe pia. So nilikuwa nafikiria tu ni kawaida watoto wakinyimwa food nafikiria tu ni kawaida na wenye walikuwa around mimi so walikuwa tu wananiambia nivumilie nilikuwa ngumu because si kitu nilikuwa natarajia nilikuwa tu nimevumilia kwa my marriage niki hope one day it will work but sasa ikafika mahali after zote zenye nilipitia mzee akaniambia you have to go so yalitoa watoto bila mimi siji naenda wapi sasa ndio watoto wakaenda nyumbani mzazi wangu alikuwa supportive so, though hakuwa na nguvu ya kulea alini support nikakuja Nairobi kaanza kuishi na marafiki wengine wakani accommodate for six months but afika pia unajua kila mtu anachoka so sasa hiyo sikuwa na kazi nzuri nikaenda ngara katafuta kanyumba nikaanza kuishi hapo by then nilikuwa naosha gari hapa buruburu care fit kaosha after that one friend of mine akakuja akanipata hapo ndio akanitafutia kazi ya beauty yenye sasa nikaingia tao ili bidi nifanye tu kazi yote kaa nikufulia watu manguo nafua kaa nikulima kwa shamba nalima na hiyo kuuza sokoni atukuza sokoni mtoto akiwa 2 weeks ilikuwa ngumu uh, a kazi ya beauty but i specialize na waxing yeah waxing ni njia moja ya shaving unwanted hair yeah nimefanya for 6 years now sasa zingine atengenezanga pillows na uza na uzi ya clients wangu na Ahmed Idris ambaye yuko pa karibu nami hapa mkono wangu wa kume kwanza kabisa ambaye ni shehe katika msikiti wa kule Kibera msikiti Makina ambaye anashirika sana masuala ya kufunga nikaha na vile vile kwa shauri wa ndoa atakuwa anatufahamisha je kilio cha jinsi ya kikoje katika ndoa na haswa kwa mtazamo wa kidini vile vile tuko na mshauri wa ndoa ambaye ni Judith Ouko anafanya kazi na Doctors Without Borders kwa maana ya madaktari bila mipaka iwapo nitatafsiri sisi vile vile tuko na Dan Ngera ambaye ni mshauri na Saha Mlumbi mwana saikolojia wa kituo cha Ulumbi cha The African Center for Public Speaking wote wako hapa kwa ajili ya kulichambua swala hili kwanza kabisa tutaanza na Irene msimamo yako na mitazamo yako ni kwamba huiangalii ndoa na kuikumbatia kama walivyofanya awali kabla kuionja ni yapi haswali kufanya uwe na hii mitazamo na misimamo mikali kuhusiana na ndoa? Mm, tuluma. Oh, uh, ni mgumu. So, uh, ilifika tu mahali nikaona uh, uh, it's not worth it. Zile kuna kuchapwa, kuna emotional uh, uh, tocha tocha mm -hmm. psychological wajili mtu ndo afike kwa kuchapa huwa anaanza mali naam au unatusiwa unaambiwa vitu kwa by the time mtu anaanza kuchapa asha kuvunja kabisa mm -hmm. inafika ile mali hata uweze ambia mtu uh, this is what is happening naam so i think hapo ndo alifika nikasema ah now sasa ni maisha yangu si ya ndoa. Mhm. Mm ndoa nika. Kasema wache ikae. Yeah. Aha. Hiyo moja si zote. Si zote. Eh. <laughs> <laughs> Kwa hivyo kuna dalili na matumaini bado katika hii taasisi inayoenziwa sana ndoa. Ndio. Eh. Yeah. 
Hivyo huje tu pajongo na mti wake. No way. Uh, Dan, uh, je, ukiangalia kisa cha Irene, mm. alikuwa na kila sababu ya kusema wacha ikae mwanzo. Wanasema for better for us, wangenge. Wajua utafiti unaonesha kwamba wanawake wengi walio katika ndoa jambo haswa wanalo liona kwamba linaweza kuwatoa ama kuwafukuza katika ile ndoa ni ile kwa kimombo tunasema violence ile kuweza kupigwa kuadhibiwa bila sababu psychological torture utapata saa zingine inaanzia hapo <coughs> lakini napofika mahali mtu anakupiga uh, wakati fulani katika darasa langu nikauliza wanawake wakasema wanaweza hata samea mwanamume ambaye si mwaminifu hmm. lakini mwanamume ambaye anakupiga yeah. kwa wanawake wengi wanahisi hiyo ndoa ni kosa lisilosameheka ni kosa lisilosameheka ama tuseme ni jambo ambalo linawadhalilisha nafsi zao sana na kuahisi kama ambayo si binadamu maana mm-hmm. umemtendea yeye umempiga yeye mm-hmm. unajua kwenda nje ni nafsi yake mm-hmm. lakini kumpiga yeye ni mwili wake ndio unaupiga kwa hivyo umemdalilisha kiasi ya kuwa hastahili kabisa kwa hivyo mm-hmm. nafikiri katika hili hili swala la Irene haswa yule mwenzake kufika katika kiwango cha kuweza kumdhulumu kimwili na kumpiga hilo lilikuwa sababu kubwa sana ya yeye kuona hapa mwisho naweza nikauawa mm-hmm. mm-hmm. akaamua afungue kiatu atoke kwenye ndoa sio kabisa uh, <laughs> mshauri judith je uh, ni dhulma zipi zaidi ambazo wale madaktari bila mipaka doctors without borders huwa mnapokea mbali na kisa cha irene Uh, kwa hakika uh, pale kwenye kliniki yetu tunapata ina nyingi uh, ni seme sexual violence ambaye mtu ku, ku husishwa kimapenzi bila idhini yake yeah. um, tunaangalia mambo kama female genital mutilation okay. Tunaangalia of course ile violence ambayo sio physical pia lakini kuna mambo na um, emotional abuse ambaye um, una, kama vile Irina amesema inafika wakati ambapo una, una, una inakudhulumu kiasi ya kwamba unasema sasa heri hiyo ikae kwa maana inakuumiza nafsi yako mpaka unajipata wewe sio yule mtu ambaye ulikuwa unajijua hapo awali. Mhm. Mm. Amezungumza ameleta swala zuri sana hoja mm. ya kulazimishwa kufanya mapenzi. Mm. Je, watu wakiwa kwenye ndoa mm. na vijua mimi haki za Kiafrika mbali mm. na tasubi ya kiume mm. ni kwamba haki ya mke ni kumtimizia mke wa bwana wake kundrabi. Mm. Na vile vile pia Kiislamu wanashikilia hizi haki. Mm. Akimuoa mke basi mm. haki lazima timize kama we unavyoenda kumchumia. Mm. Je, kuna swala kama hili kujitokeza kwamba eti amelazimishwa na ashao leo amelipiwa mahari? Naam, uh, kwenye tukitizama kwa mtizamo wa dini. Naam. Uh, kama dini yetu ya Kiislamu, tuna mafunzo ambazo zinafunza namna ya kufanya mapenzi. Namna ya kufanya mapenzi. Hapana kulazimishiana katika mapenzi. Mm. Kwa sababu tukimwona mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mwanamke usimwingilie kama mnyama anavyomwingilia uh, mwenzake. Naam. Sasa sawa. Kuna matayarisho ambayo anafaa kuwa pale. Sasa tukiangalia hapa katika kulazimishiana mapenzi labda yule mke hiyo hayuko tayari ki kiakili na kimwili na kimapenzi ya kujitayarisha kum, 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 kutenda tendo la ndoa. Naam. Sasa kisheria kwetu haifai mambo kama haya. Hata ndani ya Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema msiwaingilie wanawake mpaka nini mupate mu, 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 mulete zile vitangulizi mm-hmm. sasa sawa zile vitangulizi zipatikane mm-hmm. sasa hapa kama hakuna vitangulizi za kuleta ile hisia za, 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 za tendo la ndoa hiyo kisheria haifai ki sheria yetu ya Kiislamu uh-huh. lakini pia katika upande wa mke sheria yetu ya Kiislamu inasema mke amume akihitaji haki yake alafu akakataa kumpa haki yake mm. ni uh, analaliwa na malaika usiku mzima nani analaliwa na malaika mke eh. eh. lakini sasa mume <laughs> <laughs> eh, anapizwa na malaika <laughs> na usiku eh. Eh. sasa mke uh, ile mwanamme 
kisheria nafaa ku, kuleta zile vitangulizi mm. na maneno Sasa ambayo nani atalaumiwa aliyekosa ali kuleta vitangulizi yeah. ama aliyekataa hadi akalaliwa na malaika Hapa hapa tu tunaangalia yeah. yule ambaye hajaleta vitangulizi kama maswala ya hapa ya kusema kulazimisha kimapenzi Naam mm. katika sheria kwa misingi ya dhulma haya kwa misingi ya dhulma inaingia katika mlango wa dhulma yeah. kulazimisha mapenzi hata mm. sisi tumeambiwa mwanamme kwa mfano amesafiri mm. akija nyumbani anafaa muambie mke wake mimi nafika nime nimekaribia nimekaribia kufika sikujitokeza tu hivi kujitokeza eh, unaona mambo kenge eh mambo kama haya kujitokeza ndio unapata vita vinatokea na vina vitu kama hizo sawa sawa dan mimi naona haki ya mwanaume hapa ya kanyagwa kwa mujibu wa wa shehe anasema katika hali hizo zote mke bwana ndo akulaumiwa kunradhi uh, je uh, haki yake na iko wapi maana amesema na haki Unajua, lakini amezunguza vitabu ni maswala yote yanakuja katika ile hali ya binadamu kutojielewa no. hmm. maana in katika nikiwa shuleni nikisoma ile inaitwa human sexuality hmm. unapata kwamba mwanamume yeye anawaka moto haraka ni kama jiko la gesi namna ile lakini mwanamke ni kama jiko la makaa lazima upepe 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 ndio makaa yashike lazima upepe tu hapo shea anapokuja na kusema hmm matayarisho ni muhimu. Sasa kuna wale ndugu zetu wengine wa Kiafrika wanaotumia tendo la ngono katika hali ya kumdalilisha mwanamke. Naam. Yaani hata kama unamuumiza analia sasa wewe ndio unajisikia wewe ni mbabe. Mm. Maana hili mwanamke aweze kufurahia pia tendo la ngono maana pia ana haki. Tendo la ngono zamani watu walikuwa wakifikiria ni asilimia tisini ni mwanamume asilimia kumi tu ni mwanamke. Lakini wanawake wamechipuka. Wameelewa pia kuna kuna ile kufika kilele. Na ili umfikishe mwanamke kilele ajihisi ya kwamba amefurahishwa na yeye, basi ndio pale tunasema ni asilimia hamsini hamsini. Mm. Yote tisa, kumi, sheria ya Kenya hai haigundui ama haikubaliani na ile swala la kudhulumiwa kimapenzi. Mm. Ukienda kotini hata useme amedhulumiwa kimapenzi kulingana nilivyomuuliza wakili flani wengine husema wamebakwa na mume wake haiwezekani kulingana na sheria ya Kenya hai haiangalii haiko wazi hapo haya haiko wazi kabisa kwa sababu wao kivyao ni kwamba ulikubali kuingia katika ndoa ukalipiwa mahari bas mkakubaliana nyinyi wawili kwa hivyo hakuwezi kuwa na kwamba wewe umebakwa mm. katika ndoa ama umedhulumiwa katika ndoa lakini sasa katika hali ya kama kidini mm. ama katika hali pia kama sisi wana psychology tunavyowashauri mm. wana ndoa ni kwamba lazima ujue jinsi ya kupepea jiko lako mm. naona <laughs> ama halitashika moto ama halitashika moto mm. alafu wewe uta, 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 utafanya mambo yako utamaliza mm. lakini mwenzako umemwacha katika hali ya kuhisi amedhulumiwa. Na, unaona. Mm. Hata kama hata sema ama hata kwenda mbele lakini uh, inamtia wasiwasi na akipata mtu mwingine ambaye anaweza kumkabidhi vyema na vizuri zaidi ndugu yangu unaona utatupa <laughs> shilingi kwenye choo. Ambaye ana jiko. Kabisa mm. utatupa shilingi kwenye <laughs> choo. Naam. Mm. <laughs> Irene. <laughs> Naona hii swala kupepeta jiko walicheka kwa hiyo hii. Jua alifurahia mwanamke. Naam. Ah, je, Dana alikuwa ametoa hoja ya kwamba kunayo makosa ambayo mnaweza kusamehe lakini kifika kuguswa mwili hauwezi. Je, ni yepi ambapo pengine bwana yako angefanya ungevumilia hadi wa leo? Kutoka nje kuwa na mke mwingine ungevumilia? Hapana. Okay, kama sijui kwa sababu unasema mimi na poliga mase. African men Mm-hmm. So kama sijui ni sawa sijui lakini ile naona naona uh, mawasiliano najua wana aitakuwa mzuri na pia ile ile ningeweza kuvumilia labda ule ubishi kupigana hapa na pale kwa nyumba ile ni ka kawaida eh mm. wajua kubishana Ku, kubishana si kubishana eh <laughs> kubishana kwa nyumba kukosa unajua unaweza olewa alafu mwanaume akose kazi unajua mm. hiyo nitavumilia hata kama ni miaka ngapi ni sawa mm-hmm. hiyo nitavumilia mm. eh yeah. lakini mwingine kama kutoka nje kutoka nje na kupigwa hapana hayo mawili kwako ni la la deal breaker kabisa yes. uh, uh, mshauri judith um, siku hizi wasichana wa kisasa wanasemekana kwamba wamechipuka zaidi na kujifunya amejelewa na ndo chanzo cha hizi ndoa kupata matatizo wakitafuta haki sasa kuna kuja kilio tena cha jinsia je unakubaliana na wanaosema haya uh, kwa hakika 
mwanamke wa sasa sio yule wa kitambo mwanamke wa sasa amerevuka mwanamke wa sasa anaweza jisimamia anaweza jitegemea sio kama video wa mama zetu mamangu walikuwa yuko pale tu nyumbani kwa hivyo kile babangu amesema ni hivyo lakini ukiangalia sasa unapata hata mwanamke labda yupata kazi pesa nzuri kuliko hata mwanaume mwenyewe mm-hmm. kwa hivyo ikifika kwamba mwanaume analeta you know dhuluma pale na hapa na pale ilhali mwanamke anaweza jisimamia inakuwa ni jambo gumu sana mwanamke kuvumilia kwa sababu pale anajiuliza ni nini haswa siezi jisaidia nayo ama ni nini haswa siezi jipatia kazi nayo eh mm. labda hata kwa hakika huu mwanaume hapa alipo nguo ile amevaa eh blanket ile anajifunika ni mimi mwenyewe nimenunua alafu kisha baada rudi anitandike mm. haileti raha kwa hivyo kitambo alivumilia kwa sababu hawakuwa na chochote walikuwa wao yeye wanawake naweza sema hiyo ni jambo moja siezi sema ndio uh, sababu peke yake nafikiri jamii imebadilika jamii mambo mengi yamebadilika ndoa ilikuwa inaangaliwa sana kama ukiolewa wewe hujaolewa tu na yule bwana mm umeolewa na jamii nzima na, na jamii yako kule nyumbani pia imekupeana kwa ile jamii. Kwa hivyo kuna mambo mengi sana ambayo ilikuwa inatendeka. Lakini pia jambo la muhimu si kwamba ilikuwa ko pia katika kuna tamaduni sidhani kama kuna tamaduni yoyote ambayo inaruhusu mwanamume kumpiga mke wake. Okay. Na ilikuwa yule mwanamke akienda kushtaki kwa wazee yule jamaa anakalishwa chini anatozwa faini kama ni mbuzi, mm. ni ngombe. Unaona? Lakini siku hizi mambo hayo hakuna. Haswa okay. misingi misingi ya watu wakipendana kwa utafuta ushauri na saa yeah. ili waweze kujenga misingi zaidi na kujielewa tofauti zao za kimaumbile mm. hakuna. Mm. Kwa hivyo pia nalaumu 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 wanandoa ama vijana wajua mm. wanasema penzi ni kikoozi. Sasa watu wanapokuwa katika mapenzi mm. wanasahau mambo mengi sana paka wanapoingia katika ile mm. eh, institution ya, map, ya ndoa ndio mm. sasa wanagundua maisha si kama vile walivyotarajia. Wanakoa sana. Kabisa. Ndio kuna wanasema kwamba mke hapigwi kwa ngume inapigwa kwa kanga magora ya leso Kabisa. na mfuko wa unga. Tunaona misemo ya waswahili. <laughs> no. e, e, swala hili lakini hujarejea kuje usasa na magharibi umetatiza ndoa. Umetatiza kwa kiwango fulani. Sasa inatafutwa kila pande kabisa umetatiza kwa kiwango fulani mm. maana ndoa si mfumo wa kimagharibi mm. hiyo lazima tuelewe ndoa si mfumo wa kimagharibi na si mfumo wa wa Kiafrika pia no. ndoa ni Mwenyezi Mungu ndivyo alivyotarajia alivo kwamba mwanamume na mwanamke watakuwa na wataweza kuishi kwa amani mm. kuweza kuhakikisha kwamba jamii na watu wanaongezeka ulimwenguni na watu wanapendana mm. mm. ila sasa unapata kwamba maadili mengi no. e, yasiyo stahili e, yanafanya watu wanakuwa na matarajio i, ambao ni gushi matarajio hewa e, sasa wewe umekaa pale unaangalia soap opera msichana unamwangalia yule sijui Lorenzo de Lorenzo vile anavyomfanyia mke wake nini na nini waanza kuangalia utapata jamaa wajakutana na Onyango ama Athmani ambao wako tofauti kabisa na ile Lorenzo di Maria sasa nafikiria soap opera itakuwa kwenye nyumba haitakuwa sasa unaona kwamba ni kama ambaye wewe haukupata kile ulichokitarajia sasa matarajio ni mengi ambayo ni gushi Shehe atakukohoa naona mimi na jambo kuna kuna jambo ambalo mwenzetu ameichipua mm. ni uh, kijamii. Mhm. Uh, ah na mshauri wetu kwa sababu zamani wale jamii ya kina mama na wazee mm. walikuwa na zile tamaduni zao ambazo uh, mume anapewa unaweza pata mume akita, kijana katika akitaka kuoa mm. anapelekwa kwa kina shangazi kina nyanya mm. anaambiwa namna ya kuishi na mke. Mm. Kisha na pia uh, msichana pia akitaka kuolewa anapelekwa kwa kina nyanya kina shangazi anapewa ushauri no. namna ya kuishi mm. na hii masala ya kupiga pia kwetu Afrika hapa mm. kuna baadhi ya jamii wana itikadi mm. ya ku, za kubali e, e, za, za kubali usipompiga mke ni kama kana kwamba mpendie mm. sasa nimesikia hizo hata, hata nyenyango alikuja kwetu akashtaki <laughs> yeah. akasema haja apigwe miaka 10 imeisha na kuna <laughs> kuna wengine mpaka hata wakifariki mpaka apigwe ampige mke wake ndoa mzike e, ya mjua mzike Ah. Hii nafikiri sehemu za magharibi huko magharibi za Kenya. Naam. Kuna watu wanaitikadi kama hiyo. Amtandike kidogo. Eh lazima amtandike. Yeah. Na kuna wengine <laughs> asipotandikwa mm. ndio anaona kama ni mapenzi ajapenda. Lakini lakini she eh, mimi sidhani kama hiyo kupiga ilikuwa ni kupiga mpaka mtoe damu muumize. Eh. 
ilikuwa e, nafikiri labda kidogo tu kofi kidogo kuna kuna hadithi hiyo pia inachangia katika masala ya wanawake kupigwa Naam. labda huyu ametoka katika hii jamii mm. na huyu ametoka katika hii jamii mm. kama mlivyosema mapenzi ni kikohozi mm. sasa haijali mipaka Naam. labda huyu ako upande wa, wa kosti mm. pwani na huyu upande wa magharibi moja za kuwa kukoa kwake ni kama kifua kikuu e, kifua kikuu si unaona kama homa homa sasa wakaja wakapatana e. huyu ana tamaduni zake e, mke akileta wanasema nini akileta mambo anapigwa mm. unaona sasa hiyo pia inachangia mm. wanawake kupigwa Naam. lakini kuna tamaduni zingine ambazo dini hazikubali mm. lakini kama sisi sheria ya Kiislamu mm. ina mipangilio mm. sasa kama mwanamke anapatiwa heshima mwanamke ana amepatiwa hadhi ya juu sana mm -hmm. hata katika ushauri mm -hmm. mwanamke anaweza toa ushauri ikubalike Nam. kama tukisoma historia ya mtume Muhammad sallallahu mm. alaihi wasallam yeah. kuna wakati mtume aliwaambia wafuasi wake yeah. wafanye jambo Nam. walisita akaingia kwa mke wake kama imeka shirika mm. mke wake akampatia ushauri mm. Na ule ule shehe, hapo hapo niliposema kwamba mmewapa ruhusa wanawake watoe ushauri mm. kuna dukuduku maana kwa miaka mingi sana tumefahamu hamruhusu wanawake kusimama kwenye madhabahu zenu msikitini na hata kuelekeza swala kwa nini au unajua kuna mambo ambazo kwamba zinaenda na, na, na sheria ya kidini kama ushauri anaweza toa hicho sikilio cha jinsia wanataka kuja pale mbele waongozi wa umini wenzao yeah. katika uh, kusali mimi mwasema ni mwanamke afai hii si ya mwanamke afai yeah. lakini kuna sehemu ambayo kwa maana pasoko ya sizungumza kwa mfano akiwa hapa hivi mm. anaweza zungumza mbele ya wanawake wenzake ama kama kuna uh, holi mm. sehemu anaweza zungumza mbele yake si msikitini msikitini na sheria yake kwa sababu yote inakuwa kutoka kwa amri ya nani ya Mwenyezi Mungu hiyo haisabiki ni dhulma ya kijinsia ile ni kwa, kwa sababu ya mipangilio ya nani Aha. ya Mwenyezi Mungu uonaje dana hapa unajua mambo ya dini Aha. kila mtu ana dini yake bwana Singependa kuingilia mipangilio ya dini za watu. Mm. Mimi mwana saikoloji. Shauri na sana. <laughs> yangu mimi na dini na mambo ya akili na tabia za wanadamu. Kwa wale mabintu wa Kiislamu wanateseka kisaikolojia twataka kuongoza sala mm. Ijumaa. Lakini tuambiwa sisi tutasali mlango wa nyuma ama tumetengewa kando. Lakini pengine tumuulize, je wakiwa wanawake peke yao mwanamke anaweza kuongoza sala kwa wanawake wote? Anaweza ongoza sheria na inaruhusu wakiwa peke yao. Unajua kuna mitihani ya baina ya wanawake wakikusanyika na wanaume. Kuna jambo ambalo kwamba linatendeka hapo ni ya ki ule mvuto ule. Mvuto ule. Hata misimamo hiyo ukifuata katika historia pia ya Wakristo kwa miaka mingi pia Wakristo walishikililia misimamo hiyo. Enzi za kina Paulo. Kuna mvuto fulani ambao unapata kwamba kwa kimwili. Kwa kimwili na ki hisia na kinini ndio mwajaribu kuutoa ule eh, ile sheria inakataa kwa sababu eh. inasemekana uh, baina ya wawili wakiwa mm. watatu wanakuwa nani eh. anakuwa shetani hapo sasa anaanza kumpamba huyu huwa anampamba huyu lakini eh. pesa kwa Mungu hapo katikati eh hata eh. <laughs> vile nasema wawili watatu wakikutana pamoja eh. Mungu atakuwa katikati yao eh, sasa kwa si lazima awe shetani eh, lakini sasa unajua kulingana na, na mvuto wa kimwili eh. mvu, mwili na mafunzo ambayo kwamba tumefunzwa na Mtume Muhammad eh. sallallahu alaihi wasallam eh. anasema mwanamke sana sana akiwa faragani na mwanamume eh. na hayo jambo yanatendeka sana unaona sehemu za kazini mm. unapata mtu ameoa yuko nyumbani akifika kazini anaye kama ndo inapatikana mambo ya mpango wa kando, wa kando sponsor side dish yeah. vitu kama hizo yeah. kwa sababu gani <coughs> kwa sababu ile mvuto <laughs> na <laughs> tukiingia hapo katika masala ya kupiga yeah. sheria ya uislamu inaruhusu ina mwanamke kuna uh, stages ambazo kwamba mwanamke anafaa ku, 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 ku kupatiwa mawaidha kwanza yeah. hmm. sasa akipita zile eh, kuna kuna zile eh, mipangilio ya ya, kumu, ya kumuadhibu kama amefanya makosa Nam. kama amefanya makosa kwanza mpatie mawaidha mhm mm mpatie advice mhm faidhu mhm mm mpatie nini mawaidha mawaidha asiposikia sheria yetu inasema umgure kwenye malazi mhm mm sasa Nam. kama mkuu mnalala bedroom wewe una unajitenga naye unajitenga oh. naye mm -hmm. sasa Alafu ikiwa wanawake wa squeeze wanaweza teta sana hilo. Hiyo <laughs> ni mfumo ambao kwamba kumregesha ataona kwa nini mlete kwenye line. Eh, Kama mwaishi ma... kwenye room moja she. Eh, wala wala chini. Chini. <laughs> <laughs> Baada ya kulala chini. Eh, wala la chini. Yeye yeah. yeah, hata huyu yeah. unaona kuna mambo mengine ukimfanyia mwanamke ataona ah huyu jamaa kuna nini. Yeah. Sasa hiyo ni mpangilio wa kumwadhibu. Yeah. Kisha hapo... mwisho ndo kupiga lakini kupiga sio mangumi na mateke na rungu na kwa. Kwa mwonja tu. Eh ni kama ulivyosema anapigwa na nini? 
na leso <laughs> na kanga lakini yao sio sio ni kama ni leso wetu hapa kabla ya kuchukua pumziko mtazamaji tuko na washiriki wetu na leo tunajadili kilio cha jinsia swali kwenye mitandao tumeuliza je unadhani wanawake ndio wanaochangia sababu za dhulma za kijinsia je unadhani ni wanawake wanaochangia sababu za dhulma za kijinsia kilio cha jinsia @loftmatambo at @ktnews hashtag ni kimasomaso kwenye twitter tupate wa kwanza pale tambulisha jina lako alafu tuambie maoni yako ni yapi kuhusiana na mjadala huu okay mm, kwa majina ni Clinton Cleva na okay no, nimeona sana tunaongelea kuhusu upande wa mwanamke but pia niko ningependa kama naweza zungumzia niulizie kama wale ambao walikuwa wanaume walikuwa wapigwa nyeri mbona hao waangaliwi says that pia hao tunajua kwa nini wanadhulumiwa mm. kwa sababu pia si ni dhulma ya kijinsia ama pia wewe ni muathiriwa <laughs> <laughs> yaweza kuwa yaweza kuwa atujua <laughs> yeah, hilo ndio swali langu Ah yeah. ah mwanaume ni kuvumilia baba. Um, <laughs> <laughs> wanasema mpe mwingine hapo tu tupate muone binti. Kwa jina naitwa Miri Gadoni Hamati. Uh, na si swala hilo si litiki vile ba, kwa sababu uh, kwanza uki ndio ndio uo wa mtu mm. unawafa kumjua vizuri Naam. kama ni hot tempered so, uh, ama ujue tu yani yale tabia zake na ujue kama pia utaweza kuishi na huo mtu mm. na na swala kama hizo uh, so uh, sezi se sema ni vyema sana hiyo mm. kupiga mwanamke anapigwa na na, na bwanake bwana, ama ile unapata kuna yale mabishano kuna katika vini, hali ya kumrekebisha ya kumrekebisha mm. kuna naona ile uh, nje yenye inafaa kutumika ni kule kama mmekosana kuna ile swala yenye imefanya mkosane eh. at, at least before ile mkwe mlale ni mwende uh, the, uh, the other day yeah. mnafaa kumzungumzie mm-hmm. eh msi msilale kama mmekosana hiyo mm. ndio 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 vizuri hata ile mkiwa na watoto waone mko na mko na ile mabishano unajua mm. Ita leta so, uh, ita, itafanya wawe na ile tabia njema La, lakini nasikia wasichana wa siku hizi ndio wanachangia ni maana ni viherehere wanamchokozo ni bwana nipige uone nipige ah, oh, ah, ni kweli ni kweli <laughs> lakini unajua pia kuna vinye tumeumbwa hivyo tumeumbwa hivyo yani ah, lemi, wacha tu niseme <laughs> kuna vile tumeumbwa hivyo nyi mkiongea kama ni one minute sisi wao tunaongea tunge 10 words, words. Yeah. unajua 10 words umeongea neno moja yeah. lakini sitaongea ile 10 tu muombo hivyo lakini yeah. kuna kule unavumilia mtu yeah. jua huo mwanamke wako yeah. yuko vipi naam unajua na ujue pia unaweza ishi naye aje lakini uki eh, namna gani lakini yeah. ukimpiga uki mtasuluhisha lilo jambo vipi haya asante sana tutukue wa mwisho hapa hapa chini hapa naona ananiangalia vizuri anataka niko na maoni mpwito mpwito naam Ah, jina lako alafu tuelezee. Kwa majina naitwa Sadia. Mimi uko upande wangu sidhani kwamba ni vyema kupiga mwanamke. Kumpiga mwanamke mpige na leso kanga ama chenye kinachomfurahisha. Mm. Kwa sababu Mungu alipoumba Adamu, aliona Adamu hajiwezi mm. akiwa peke yake, mm. akamtengenezea Hawa. Mm. Hawa alikuja kama msaidizi. Mm. Kwa hivyo kwa mwanamke jua wao wa msaidizi. Mm. Si mtu wa kupigwa. Je, unahisi wanawake wenyewe ndio wanachangia kwa kuwachokoza wanaume kuvaa visivyo ndio waanze kutamaniwa hata maafisini? <laughs> Sio hivyo. Unajua kila mtu ako na ile malezi tofauti. Naam. Naweza kuwa nimelelewa ngambo na tabia za ngambo ni tofauti kabisa na wa Afrika. Mm. Kwa hivyo kama kule nimezoea kuvaa mini skirt nda kuja Kenya niambiwe hiyo skirt yako ni fupi sana. Mm nianze kubandiko majina lakini upande wangu kila mtu na, na jinsi yako jeshimu na ujue kwenye unaelekea eh, ni hayo tu naam shukran sana mtazamaji tuachukua pumziko fupi kidogo usiondoke twarudi na la kujuzwa alafu tumalizie hapa tuangalie pia jinsia 